Hola amiguitos queridos, estamos felices de compartir con ustedes el tema de hoy que se titula Dios es bueno. Les invito a abrir la palabra de Dios en Salmos capítulo 34 versículo 8. Leamos juntos amiguitos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en él confía. Amén amiguitos. Es imposible saber si algo es bueno hasta que lo pruebas. Tienes que morder una naranja jugosa para probar lo deliciosa que es. Debes de gustar una gota de miel para sentir su dulzura. Tienes que beber un poco de chocolate caliente para disfrutar su exquisito sabor y también debes experimentar a Dios para saber cuán bueno y maravilloso es. Cuando el rey Saúl se enteró que David sería el próximo rey de Israel, Quiso deshacerse de él. Entonces David huyó a las colinas, al desierto y a una cueva para esconderse. Pero además de correr a distintos lugares, David también acudía a Dios. Sabía que el Señor era bueno y lo ayudaría en cualquier parte y lo protegería de sus enemigos, sin importar cuán grandes o fuertes fueran. Como David conocía a Dios, sabía que era bueno. Pasaba mucho tiempo hablando con el Señor y alabando. David tuvo muchas experiencias con Dios que lo llevaron a conocer cuán bueno es. Nosotros también podemos acercarnos a Dios. Podemos orar cuando estamos preocupados y leer la palabra para cuando necesitamos guía. Podemos alabar al Señor en buenos y malos momentos. Al igual que David, cuando conocemos de verdad a Dios, Vemos cuán bueno es. Así es, amiguitos, y les dejo Salmos, capítulo 34, versículos del 1 al 10, para el lee más de hoy. Y responde a esta pregunta una vez que lo leas. ¿Cómo muestran estos versículos que Dios es bueno? Allí está la respuesta, amiguitos, y ahora nos vamos al dato divertido. El dato divertido para hoy dice... Las personas tienen unas 10.000 papilas gustativas cuando nacen, pero alrededor de los 50 años muchos empiezan a perderlas. A un anciano pueden funcionarle la mitad de las papilas gustativas. Interesante el dato de hoy. Y el mensaje nos dice, sé que Dios es bueno. Así es, vamos a juntar las manitas, cerrar los ojitos y dar gracias a Dios porque Él es bueno. Señor, gracias por este día, gracias porque... Nos recuerdas cuán bueno eres, cuán bondadoso eres, Señor, y qué dichoso es aquel que confía en ti. Ayúdanos a confiar en ti, mi Señor, y gracias por tu bondad y misericordia cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos, compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchas bendiciones, amiguitos.